Segunda pergunta da noite. Vejamos. A pergunta vem de Braga. E é feita pelo Francisco. Muito obrigado, Francisco. Muito prazer. A pergunta do Francisco é a seguinte. Andy, me fale se ser pedófilo é uma doença mental. Próprio dos psicopatas. Andy, na sua opinião, o que se devia fazer aos pedófilos? Interná-los em hospitais psiquiátricos? para ver se começam a pensar de outra maneira, porque eles saem da prisão e depois voltam ao mesmo. O que adianta aprender? A resposta praticamente é a mesma. É, eu fiquei agora achando aqui interessante a coincidência dos dois ouvintes em fazer uma pergunta quase idêntica. Vai ser fácil, né? Porque alguma característica ou alguma peculiaridade da pergunta do Francisco é um pouquinho diferente da anterior. É, pronto, uma pergunta já esclarece a outra. Andy, me fale se ser pedófilo é uma doença mental. Eu acabei de então dizer, né, se trata de um, de um distúrbio mental grave, de transtorno grave na área sexual. Certo? Então, sim, se trata de um é, transtorno mental grave. Grave. Muito bem, continuando aqui, é, seria próprio dos psicopatas? Andy, na sua opinião, o que se deveria fazer com ou aos pedófilos? Psicopatia e pedofilia são duas questões completamente diferentes. São dois transtornos mentais, que podem ser leves ou graves, certo? Uh, e que não tem nada que ver uma coisa com a outra. Uma pessoa pedófila não quer dizer que seja uma psicopata. Um psicopata não quer dizer que seja pedófilo. Uma coisa não tem nada que ver com a outra. Aqui eu entendo que talvez esses conceitos eles estejam todos muito mergulhados no imaginário popular dos filmes, porque em filmes se fala muito de palavras psicopatia, é um psicopata, é isso, é aquilo, muitas vezes usando a palavra psicopata como sinônimo de xingamento, como sinônimo de é, 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 agressão. Eu quero agredir alguém e simplesmente digo, és um psicopata. Né? Ou uma pessoa que eu, sei lá, vejo com comportamentos, por exemplo, horríveis, e que às vezes não tem nada a ver com psicopatia, então, pela, pela, pelo pela é, negatividade ou pelo, pela minha reprovação ao comportamento daquela pessoa, eu a chamo de psicopata, como nós fazemos ao chamar as pessoas de imbecis e cretinas. O imbecilismo e o cretinismo são doenças. Não é? Só que como quando nós queremos ofender uma pessoa, ser um imbecil, mas na verdade o imbecilismo é uma doença, que não é muito pouco comum, muito pouco, de pouco conhecimento. O cretinismo, a mesma coisa. Né? Se é o cretino, mal sabe que o cretinismo é uma doença. É o mesmo caso de chamar as pessoas de psicopatas. Nossa, esse cara é um psicopata, certo? Então, nós temos que cuidar para não misturar alhos com bugalhos, certo? No que diz respeito às questões técnicas. Pedofilia é uma coisa, psicopatia é outra coisa. E as duas não estão ligadas. Pode até acontecer que um psicopata seja um pedófilo, certo? Mas não necessariamente, não necessariamente mesmo, tá certo? Então, a pedofilia não é própria dos psicopatas, tá certo? Pedofilia é uma coisa, psicopatia é outra. Na sua opinião, o que se deveria fazer com os pedófilos? Eu acabei de falar na anterior, não é? Uma vez que um pedófilo chega a cometer o crime de pedofilia, que é motivado pelo seu transtorno mental, ali existe em certos países e na sociedade uma discussão em função disso. Como imputar a pena a esta pessoa que comete o crime? Uma vez que este crime é motivado por distúrbio mental. Certo? Então, aí tu me perguntas, na tua opinião, o que fazer aos pedófilos? Eu tendo a que esta pena deveria ser a reclusão em hospital, 
ou mesmo que fosse, não é? é? Mas isso acontece em alguns países, em outros casos também, muito desenvolvidos, com índices de criminalidade muito baixos, como os países escandinavos, por exemplo, onde é, se faz verdadeiramente uma busca profunda das causas e motivações dos crimes, o que fez com que o índice de criminalidade caísse é, tremendamente nesses países, não é? É, porque busca-se, de fato, em muitas dessas sociedades, a recuperação do, do, da pessoa. Né? Porque são todas situações cabíveis de recuperação. Claro que se ele for para uma penitenciária comum, não vai se recuperar nunca. Vai sair de lá, vai cometer o crime de novo. Certo? Então, é o que tu dizes aqui. E com propriedade. Dizes o que tá adianta aprender, se depois eles cumprem a pena, saem e, obviamente, o transtorno continua. Nada mudou. Então, é possível que ele venha a recair e, ter, eh, e cometer novamente o crime né? eh, e fica esse ciclo vicioso. Então, por isso eu, nesse sentido, tendo, obviamente, fortemente, a defender a ideia de que, mesmo que porventura esteja num eh, um sistema prisional convencional, mas que, como em alguns países acontece, os presos, mesmo os de crimes muito graves, seja averiguada as causas, se essas causas são por algum tipo de transtorno psicológico, psiquiátrico, mental, então a tentativa de recuperar este indivíduo vale a pena. Né? Vale a pena buscar a recuperação do indivíduo. Então, nesse sentido, aqui está a minha... É, a minha opinião a respeito do que fazer com quem comete o crime de pedofilia, uma vez que este crime é cometido por um transtorno mental. Certo? Então, aqui nós temos sempre esta questão. É, este criminoso tem uma motivação que não abranda o crime, vejam bem né, o que eu estou dizendo, mas a motivação do crime é uma motivação sob a qual ele não tem controle. Essa é a questão desse tipo de crime, inclusive o crime dos psicopatas, por exemplo. O psicopata, o pedófilo, nos casos graves, ele não tem controle. Obviamente, é um transtorno mental, como é que vai ter controle? Né? Ele não tem controle sobre a força que motiva cometer o crime. Então, ele comete. Então, isso é uma situação que se discute muito. Né? Outra coisa é o crime de ódio. Sobre o ódio se tem controle. Certo? Então, alguém num, 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 num ato de ódio, ou sei lá, qualquer coisa, comete um crime. Mata a esposa, mata sei lá o quê. Pronto, vamos tomar este caso específico. Né? Um crime de ódio, motivado por ódio. Este não tem justificativa. Mas um crime modificado por transtorno mental é algo que se tem que discutir, tá certo? Sobretudo no que diz respeito ao fato de que, normalmente, o criminoso não tem controle sobre aquilo que motiva-o a cometer o crime. Ok? Está claro isso e bem entendido? Muito bem. Vamos continuar só um segundo. E quanto ao que está aqui, é, interná-los em hospitais psiquiátricos para ver se começam a pensar de outra maneira, a coisa não é assim, tão simples. Não é, não é uma questão de começar a pensar de outra maneira. É, quando nós vemos uma pessoa, por exemplo, um psicopata, é, ou, enfim, pessoas com transtornos mentais graves, isso não é assim tão fácil, tão simples, não é? Ah, põe-nos, ou prende, ou enfim, coisas simplórias, a ver se aprendem lá, dá uma, dá uma, uma surra, né? a ver se aprende. As coisas não são simples dessa maneira. Essa é uma forma muito tosca, muito rara e muito, aliás, comum nos, 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 nos segmentos de pouco conhecimento, de pouco, de pouco, é, de pouca cultura, não é? Isso é um é um discurso muito comum, 
né? isso é um discurso muito comum. As coisas não são assim simples, né? as coisas não são assim simples. Se nós fizéssemos exames um pouquinho mais é, profundos a respeito dos nossos próprios comportamentos, nós perceberíamos que as coisas são um pouco mais é, complexas né? do que simplesmente ver as coisas desta forma. Então, é, não basta colocá-los num hospital psiquiátrico para ver se eles começam a pensar de outra maneira. Não se trata aqui de uma questão de pensar, né? de, 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 de ser, é, estar na esfera do pensar, ou seja, ele premeditou. Claro que existe a premeditação no sentido do que o distúrbio faz no comportamento da pessoa. Mas eu estou falando de outra questão, eu estou falando de simplesmente aquela pessoa que premedita um crime com perfeitas... É, capacidades mentais, com tudo né, no lugar, sem nenhuma, né, nenhum parafuso a menos nem nada, está tudo ok, a pessoa premedita um crime, comete um crime, seja ele lá qual for. Isso é uma questão. Outra coisa é quando isso está vinculado a situações, sobretudo graves, de saúde mental. Então isso precisa ser um pouco olhado com um pouquinho mais de é, selecionar um pouco mais as coisas e não colocar tudo no mesmo saco, né? É, porque, pronto, aí tu já, então, colocas de novo a questão. Ele sai e cometem o crime de novo, obviamente. Claro, uma outra questão é esclarecer que a pedofilia, a dificuldade maior né, de si... É, abordar né, a questão da pedofilia é que maioritariamente a pedofilia acontece no seio familiar 90% dos casos 90% dos casos de pedofilia estão no ambiente familiar quando vem um escândalo de um Padre pedófilo, isso eu não estou defendendo de maneira alguma. Vejam bem, porque às vezes, hoje existe uma certa moda de uma falta um pouquinho de interpretação de texto. Né? Acho que é uma, às vezes, assim, né? falta amor no mundo, mas também falta interpretação de texto, muitas vezes. Né? É... Ou interpretação de uma fala de uma determinada pessoa. Então, eu não estou aqui dizendo e minorando a situação da pedofilia no clero, por exemplo, no clero católico. Mas isso é um número extremamente pequeno em relação ao número é, de a, situações de pedofilia que são praticamente inabordáveis por estarem no seio da família. Porque todos os casos, ou melhor dizendo, 90% dos casos, eles advêm e estão no seio familiar. Os pais, sobretudo os pais em relação aos filhos, né? pai em relação à filha ou filho, já é, mais, já é menos comum a pedofilia feminina, ela é menos comum, muitos nem sequer sabem, porque só ouvem falar, por causa da ignorância, né? só ouvem falar dos pedófilos padres, né? mas existe também, né, a pedofilia feminina. Inclusive, existem casos de pedofilia feminina onde a mulher adulta aborda o sobrinhozinho pequenino, a família descobre e, ainda pior, acham que o sobrinhozinho pequenino é um garanhão que está pegando a tia, quando, na verdade, se está diante de um crime tão grave e de uma pessoa com distúrbio mental tão grave quanto se fosse um homem. Mas aqui, nós estamos agora num tema bastante polêmico que estamos desenvolvendo e vamos desenvolver sobre a questão do machismo, que a pedofilia feminina ela é relevada, porque a vítima, às vezes, é um rapazinho, é um menininho. Então, quando se descobre, já se descobriu muitos casos, não é? a família... Uh, não entendia e, inclusive, re, refutava a ideia de considerar que aquela tia estava cometendo crime de pedofilia 
e que ela era pedófila. Certo? E como é tão forte a questão do machismo, como disse, vamos trabalhar muito essa questão, porque naquele material que me mandaram, que das seis folhas de material que me mandaram, tem muita coisa ali que está neste universo da não percepção do que verdadeiramente é muitas dessas coisas. Então é muito difícil, muito difícil tratar e abordar essas pessoas, porque elas normalmente estão no seio familiar. Quando é uma pedof a pedofilia feminina, então mais difícil ainda, porque ela vem protegida, de certo modo, pelo machismo. Porque, como eu disse, é, em casos que são meio comuns de acontecer, uma mulher adulta aborda uma criança pequenina, por exemplo, de 5, 6, 7 anos, né? é, e, em princípio, esta mulher estaria fazendo desta criança um verdadeiro homem. Vejam em que grau de uh, distorção das compreensões de, de conceitos nós todos, todos nós estamos submetidos. Certamente o que eu estou dizendo talvez cause surpresa a muitos dos ouvintes, talvez por nunca terem ouvido falar. Ou talvez até terem ouvido e nunca terem se dado conta de que se trata de uma situação da mesma gravidade, mas quando é um homem com uma menina, nós temos aqui uma outra percepção de gravidade. Vejam como as coisas são, queridos ouvintes, e como às vezes nós temos opiniões generalistas a respeito das coisas e é preciso às vezes botar o pé no freio no que diz respeito a estas opiniões generalistas como a questão que nós vamos tratar muito aqui da igualdade de gênero, certo? Que vem a questão por exemplo, do machismo e coisas assim, considerando que 90% daqueles textos que me mandaram, só aqui fazendo um rápido parênteses, poucos ali, exceto uma única pessoa do sexo feminino, entendeu que o machismo não é só uma acusação aos homens. Todos os homens ali estavam arvoradíssimos porque se sentiam acusados de machismo, sequer tendo entendido que o machismo ele é tão presente na população feminina como na masculina. Afinal de contas, a educação é para todos. E todos são educados com esses conceitos. Para vocês verem como os buracos são muito mais embaixo do que aquilo que às vezes nós pensamos. Então pronto. Aqui, Francisco, creio eu que está bem esclarecida a questão da pedofilia, o que é pedofilia, o que é psicopatia, se tem uma coisa a ver com a outra, a questão... Né, da gravidade do transtorno mental, tanto de uma coisa como da outra, o que fazer com as pessoas que cometem o crime de pedofilia, tá certo? Como, como tratar essa questão em função das características específicas de cada coisa, ok? E pronto, espero que esteja tudo claro quanto a esse assunto extremamente complexo e necessário de que saibamos o mínimo a respeito dessas questões, para não sairmos por aí é, falando parvoices. Né? Menos mal que nós temos esses veículos, né? como um programa de rádio, onde as pessoas podem fazer essa pergunta, né? receber uma resposta, compreender essa resposta e, a partir daí, serem, inclusive, um veículo de esclarecimento também. Ok? Espero de ti isso, Francisco, que de agora em diante também seja um veículo de esclarecimento, uma vez que agora tu tens algumas informações mais detalhadas a respeito. Ok? Muito obrigado. É um prazer responder a tua pergunta. Foi um prazer responder a tua pergunta, como a de todos os ouvintes. Muito obrigado. Seguimos. <música>